టీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షో వీళ్ళందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మనం కూటుకూర అయితే ప్రతి రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రుచికరమైన వంటలు చేస్తూ ఉంటాను ముఖ్యంగా తమిళనాడు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కూటు కూటు అంటే వాళ్ళు బేసిక్గా మనం పప్పు కూర ఎలా చేసుకుంటాం అలా కూటు తయారు చేసుకుంటారు అయితే వాళ్ళ కూటుకి కొంచెం మసాలా దాంట్లో వేసుకుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది అయితే మనం ఎలా కందిపప్పు ఇష్టంగా తింటామో అక్కడ ఈ కూటు అనేది రకరకాల పప్పులతో చేస్తుంది అంటే ఏ పప్పు రకం చేసినా అది కూటు అంటారు ఈరోజు చేసే నేను ఈ వంటలో పెసరపప్పు అలాగే మన నల్లపప్పు మినపప్పు అంటాం కదా మన మినుపప్పు గుండ్లు పెసరపప్పు కలిపి ఈరోజు నేను దీన్ని చేస్తున్నాను మనం చేసుకునే ఈ కూటులో కొంచెం స్పెషల్ ఫ్లేవర్ తీసుకురావడం కోసం పెసరపప్పు మన మినుపు గుండ్లు ఈ రెండింటితోటి మనం ఈ కూటు తయారు చేసుకుంటాం దీన్ని మంచి ఫ్లేవర్ రావాలంటే లైట్గా వేయించుకోవాలి ఇలా వేయించుకునేటప్పుడు ఈ పప్పులో కొంచెం అంత ఆవు నెయ్యి కనుక వేసుకుంటే ఎంత రుచిగా ఉంటుంది ఉప్మా చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఉప్మా రవ్వని లైట్గా వేయించుకుంటే మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది అలాగే పప్పు కూరలు చేసేటప్పుడు కూడా మన ఈ పప్పుని కొంచెంగా వేయించుకుంటే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఈ పప్పుని ఇందులో ఆ నెయ్యితో పాటు లైట్గా దీన్ని ఇలా వేగనిద్దాం వేగిన తరువాత దీన్ని మనం వేడి నీళ్లలో వేసి కుక్ చేసుకున్నాం కానీ ఈరోజు చేసే ఈ కూటులో రకరకాల ఆకూరలు వేసుకోవచ్చు అలాగే బోళ్ళని కాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు షో చూసేవాళ్ళు కనిపిస్తూ ఉంటారు కదా అడుగుతూ ఉంటాను మీరు ఆ మునగాకు చూపించాను చేస్తున్నారా లేకపోతే పచ్చి పప్పాయ చూపించాను చేస్తున్నారా ఎందుకంటే మునగాకులో అన్ని అద్భుతమైన గుణాలు ఉన్నాయి షోలో నేను చెప్పినంత మాత్రాన దానికి వాల్యూ లేదు మీరు చేసుకొని మీ ఇంట్లో వాళ్ళు తిని మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండి మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవ్వరు ఎప్పుడు ఎటువంటి రోగాలకు గురి కాలేదంటే అప్పుడు నాకు సంతోషం మన ఇంట్లో పెరట్లో ఉండే మునగాకు ఎలా వాడాలని చెప్తుంటాను అలాగే పచ్చి పప్పాయను కూడా తెచ్చి మీరు కూరల్లో వాడుకోండి పండు పప్పాయలు తెచ్చి వారానికి ఒక్కసారి అన్న తినండి మనకి మలబద్ధకం అంటారు డైజెషన్ అవ్వట్లేదు అంటారు ఇవి అవి అన్నిటికీ వారానికి ఒక్కసారి పప్పు అయితే అండి మీకు ఎటువంటిది ఉన్నా చక్కగా క్లియర్ చేసేస్తుంది ఈ చక్కగా పెసరపప్పు మినుపు గుండ్లు ఇది లైట్గా రంగు కూడా వచ్చేసింది ఆ నేతిలో చేయడం వల్ల ఇది చక్కగా ఏంటి మంచి సువాసన కూడా అందజేస్తుంది దీన్ని అంటే ఇందులో ఈ పప్పు కింద లైట్గా అంటుకుపోకుండా చక్కగా దాన్ని ఈ విధంగా చేసేసి ఇందులో వేసా అలా వేయడం వల్ల కొంచెం నెయ్యి కూడా ఏదైతే ఉందో అది కూడా మొత్తం ఇందులోకి వచ్చేసింది చూడండి ఇప్పుడు ఈ పప్పుని మనం ఉడికించుకుందాం పచ్చి పప్పాయ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా ఇందులో వేసేసుకుందాం దీంతోపాటు పసుపు పసుపు కూడా ఈ పప్పు కూరలు చేసేటప్పుడు ఉడికేటప్పుడు వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కావాలంటే ఉప్పు సాధారణంగా కొంచెం ఉడికిపోయిన తర్వాత వేసుకుంటా ఎందుకంటే ఉప్పు మన పప్పు ఉడకడానికి కొంచెం ప్రాసెస్ స్లో చేస్తుంది దీంట్లో మనం కావాలంటే పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసేసుకుందాం పచ్చిమిరపకాయలు తర్వాత వేసుకున్నా బాగుంటుంది కొంతమందికి ఈ పచ్చిమిరపకాయల్ని ఇందులోనే వేసి ఉడికించుకుంటారు అందులో ఉడికించడం వల్ల ఒకటి ఆ పచ్చిమిరపకాయలు సాఫ్ట్గా ఉడికిపోతాయి తర్వాత అవి తీసి పక్కన పెట్టడానికి కూడా అంత ఈజీగా ఉండదు నేనేం చేస్తాను మరీ పెద్ద మిరపకాయలు వేసేస్తుంటారు చాలామంది దాని బదులు నేను కొంచెం ఈ మిరపకాయని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా వేసేసి వేసేస్తాను మంచి క్యాప్సికం వేస్తే ఏ కూరలో అయినా మంచి రుచి వచ్చేస్తుంది పచ్చిమిరపకాయలు కూడా మనం ఈ విధంగా చక్కగా ఉడికించేసుకుంటే సాఫ్ట్గా దాని తర్వాత ఆ కూటికి మసాలా చాలా సింపుల్ దాంట్లో కావాలంటే చిటికిడు గరం మసాలాలు కూడా వేసుకుంటారు ఆ సింపుల్ మసాలా ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను పప్పు పప్పాయ రెండు చక్కగా ఉడుకుతున్నప్పుడు ఇందులో చేసుకోవాల్సిన ఈ మసాలా చూడండి అయితే ఎండు మిరపకాయలు గరం మసాలా అంటే చెన్నైలో నేను నేర్చుకున్నాను అక్కడి వాళ్ళే దాన్ని అలా ఎలా వేస్తాం అని ఎందుకంటే ప్రతి ఇంటి సాంబార్ కొంచెం వేరుగా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు బల్లగుద్ది చెప్తారు మా సాంబారే ట్రెడిషనల్ మాదే పర్ఫెక్ట్ సాంబార్ మాదే పర్ఫెక్ట్ రసం అని ఎందుకంటే దాని మీద అంత ప్రేమ ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనకి తినగ తినగ వేమ కూడా తీయనండు అన్నట్టు మన ఇంట్లో వాళ్ళు చేసే రుచులు రోజు అలవాటు అవ్వడం వల్ల దాని రుచి మనకు తెలుసు దాన్ని చక్కగా ఆస్వాదిస్తూ ఉంటాం పిల్లలకు నచ్చే విధంగా మనం వంటలు చేయడం మన బాధ్యత వాళ్ళకి రుచికరంగా వాళ్ళకు నచ్చే విధంగా పెట్టడం మనకు చాలా ముఖ్యం ఈ ఎండు మిరపకాయల్ని ఇలా చేసిన తర్వాత దీంట్లో ఇందాక అన్నాను కదా గరం మసాలా అని చిట్టి దాల్చిన చెక్క ముక్క ఒక యాలకు ఒక్క లవంగం ఒక మూడు మిరియాలు చాలా కొంచెం 
ఇంతకంటే ఎక్కువ వేస్తే మన కూటు పాడైపోతుంది కొంతమంది ఇది కూడా వేయకూడదు అని పల్లకుద్ది చెబుతుంటారు నాకు ఇష్టం కాబట్టి నేను వేస్తున్నాను ఇందులో ధనియాలు అలాగే జీలకర్ర కొంచెం సోఫ్ ఈ సోఫ్ నేను ఈ మహారాష్ట్ర కేరళ సైడ్ నుంచి ఆ సువాసనలో తీసుకున్నాను అది కూడా కొంచెమే ఎక్కువ కాదు చాలా కొంచెం ఇందులో వేస్తాను ఆ జీలకర్ర కొంచెం సోఫ్ ఇప్పుడు ఇలా వేయించుకోవడం వల్ల ఆ మంచి ఫ్లేవర్ అది వచ్చేస్తుంది చాలామంది ఇళ్లలో సాంబార్ పొడి రసం పొడి అప్పటికప్పుడే వేయించుకొని వేసుకుంటూ ఉంటారు అందుకే వాళ్ళు ఇళ్లల్లో తింటుంటే అసలు ఇంకో లోకానికి వెళ్ళిపోతాం ఎందుకంటే మనం ఫ్రెష్గా చేసుకున్న మసాలాల్లో ఆ రుచి మనకి చక్కగా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి నాకు లైట్గా వేగిపోయాయి నా ధనియాలు ఈ జీలకర్ర కొంచెం వేసుకున్న మసాలా ఇది చేసిన తర్వాత కూడా మనకి ఆ పప్పు కూరలో ఎంత వేసుకోవాలి ఎలా వేసుకోవాలి ఎప్పుడు వేసుకోవాలో చూడండి దీంతో పాటు పచ్చి కొబ్బరి తురుము ఇందులోనే వేసి వేయించుకోకుండా దీంట్లో వేస్తున్నాను వేయించుకోవాలంటే దాన్ని కూడా వేయించవచ్చు ఎందుకంటే ఈ కూటులో నాకు కొబ్బరి పచ్చిగా ఆ ఫ్లేవర్ రావాలి ఇందులో ఈ కొబ్బరి తురుముని ఇందులో వేసేసుకున్నాను చూడండి ఈ కొబ్బరి తురుముని వేసి ఇప్పుడు కావాలంటే దీంట్లో కొన్ని నీళ్లు పోసుకుందాం దీన్ని ఒక పేస్ట్లా తయారు చేసేసి పెట్టుకుందాం పచ్చి పప్పాయ మన పప్పు కూర చక్కగా ఉడుకుతోంది ఇంకా ఫుల్గా ఉడకలేదు దీనికి మనం ఇప్పుడు ఉప్పు వేసుకుందాం ఒక ఎనభై శాతం ఉడికిన తర్వాత ఉప్పు వేసుకుంటే నష్టం లేదు కానీ ముందే వేసేసుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది అంటే పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు అయితే దీంట్లో టమాటా కూడా వేసేసుకుందాం ఒక్క టమాటా వేసుకున్నా చాలు మనకి ఏ పప్పు కూరకైనా మంచి టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది టమాటాలో మనకి అద్భుతమైన గుణాలు ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే చూడ్డానికి ఎర్రగా ఉండడమే కాదు ఎటువంటి వంటనైనా రుచిగా మార్చే గుణం టమాటాల్లో ఉంటుంది ఈ ఉల్లిపాయల కూరలో టమాటా వేసుకోండి లేకపోతే ఏ కూరలో అయినా కొంచెం టమాటా వేసేయగానే చాలా రుచి వచ్చేస్తుంది ముఖ్యంగా సాంబార్ రసంలో అయితే దీని రుచి కోసమే అందరూ అంత ఇష్టపడుతూ ఉంటారు ఈ టమాటా ముక్కల్ని కూడా ఇందులో వేసేసుకోండి ఒక టమాటా వేసుకుంటాను రెండు కూడా వేయను నాకు ఈ కూటు మసాలాతోటి మనం చక్కగా చేసుకోవాలి కదా ఇంకా కొంచెం ఉడికిన తర్వాత ఈ కూటు మసాలా కూడా వేసుకుందాం అలాగే దీనికి ముఖ్యంగా మనం లాస్ట్లో వేసుకునే ఆ తాలింపుతోటి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఈ కూర ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా చేసుకుంటారు కొంతమందికి చిక్కగా ఇష్టం కొంతమందికి కొంచెం పలసగా ఇష్టం ఇప్పుడు చూడ్డానికి కొంచెం పలసగా అనిపిస్తుంది కదా మన మసాలా అన్నీ వేసిన తర్వాత దీని రుచి మరింత పెరిగిపోతుంది కానీ దీంట్లో ఆ ఉప్పు మనం ఒక్కసారి ఆ మిరపకాయలు ఆ ఘాటు అన్నీ అసలు ఇంకేం అక్కర్లేదు ఇదంతా కూడా వేయాలా దీన్నే చక్కగా అన్నం వేసేసుకొని తినేద్దాం అనిపిస్తుంది మరి ఈ కూటు చేసేటప్పుడు ఆ ఇంగువ వేసిన తర్వాత వెల్లుల్లి వేయరు కానీ నాకు ఏ పప్పు కూర అయినా నాకు ఇందులో వెల్లుల్లి వేస్తే చాలా ఇష్టం వెల్లుల్లిని మనం లైట్గా క్రష్ చేసి కూడా వేసుకోవచ్చు లేదంటే లావు లావుగా పెద్దగా ఉన్న వెల్లుల్లి ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఫైన్గా చాప్ చేయడం కోసం ఈ విధంగా కట్ చేసేస్తాను ఇది కూడా నేతిలో పర్ఫెక్ట్గా లైట్గా ఇట్లా బంగారు రంగు వస్తున్నప్పుడు తీసేసి మన ఈ పప్పు కూరలో వేసుకుంటే ఇది ఇచ్చే అంత రుచి మరి ఇంకేది ఇయ్యదు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఈటీవీ అభిరుచి సూపర్ షెఫ్ వంటకానికి ఆ టమాటాలు కూడా చక్కగా కుక్ అయిపోయే ఇప్పుడు ఈ మసాలా వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ దానివల్లే మనకి అసలైన సిసలైన కూర వచ్చేస్తుంది కానీ ఇది మొత్తం వేసుకున్నా ఎందుకంటే కొబ్బరి ఎక్కువ ఉంది ఇందులో ఆ మసాలాలు ఆ ధనియాల కంటే ఇప్పుడు మన కూటుకి కావలసినట్టుగా అంత ఫ్లేవర్ ఎందుకంటే ఆ కొబ్బరి అన్నీ వేసాం కదా దీనికి మంచి ఫ్లేవర్ వచ్చేస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు ఇది చిక్కగా అయిపోయింది దీనికి మనం తాలింపు వేసుకుందాం అది కూడా నెయ్యి వెల్లుల్లి తాలింపు కొంచెం మనకు కావాల్సినంత నెయ్యి వేసి అంటే నెయ్యి వేడెక్కాలి ఎందుకంటే మన ఆవాలు చీటపట్లు ఆడాలి కదా ఆవాలు ఇంగువ కరివేపాకు అలాగే మన వెల్లుల్లి ఇంతే ఇందులో మీరు కావాలంటే ఆ పప్పులో కరకరకాలు ఆడుతూ మినపప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ ఈరోజు అయితే నేను ఓన్లీ ఈ వెల్లుల్లి తాలింపు అది కూడా నెయ్యితోటి వేసేస్తున్నాను ఆ వేడిలోనే మన వెల్లుల్లి కూడా చక్కగా వేగుతుంది ఇక్కడ మన పప్పు కూర మన ఈ కూటు కూర కూడా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయింది మరోసారి చెప్తున్నాను వెల్లుల్లి నేనే వేసుకుంటున్నాను అక్కడ వాళ్ళు ఆ వెల్లుల్లి వెయ్యరు నేను వేసుకున్నా నాకు ఇష్టమని మీకు కావాలంటే వేసేసుకోండి అమ్మ అక్కడ వాళ్ళు వెయ్యరు కూటులో 
ఈయన ఎందుకు వేసాడని దాని గురించి పెద్ద ఆలోచించకండి ఇది రెడీ అయిన తర్వాత దీన్ని మనం తింటుంటే మజా దీన్ని మనం ఎన్నో కూరగాయలతో కూడా చేసుకోవచ్చు పాలకూరతో చేసుకుంటే కిరై కూటు అంటారు అదే సోరకాయ ఇలాంటి వాటితో కూడా చేసుకోవచ్చు ఆరోగ్యం సూపర్ సో మరి దీన్ని టేస్ట్ చేసేద్దామా మధురంగా అద్భుతంగా రెడీ అయిపోయింది మనం ఇంట్లో చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఆ ప్రేమతో వంట చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఈ కూటు కూర పెసరపప్పు వాడతాం కందిపప్పు శనగపప్పు వాడతాం కానీ మినప్పప్పు వాడం కదా ఈ మినప్పప్పు వల్ల దీనికి మంచి అద్భుతంగా ఒక మంచి ఫ్లేవర్ కూడా వస్తుంది ఏమి తక్కువ చక్కగా నెయ్యి వేసుకో ఏం పర్లేదు అన్నంతో పాటు కలుపుకొని తిందాం ఇంత అన్నం తినాల్సిన అవసరం లేదు కొంచెం అన్నం తిందాం కానీ కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసేద్దాం పప్పు మన ఈ పప్పాయతో రెడీగా ఉంది ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏం లే దీనికి మీ ఇష్టం మనం ఆవకాయ వేసుకొని తినండి అప్పడాలు వేసుకొని తినండి నాకైతే ఈరోజు ఏది వద్దు మొత్తంగా ఈ జ్యూసీ జ్యూసీగా నాకు తినడం ఇష్టం అయితే పప్పు కూర చాలామంది చూస్తూ ఉంటారు కొంచెం డ్రైగా కలుపుకుంటూ ఉంటారు కానీ నాకు ఈ పప్పు కూర జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉంటే ఇష్టం అంటే తినడానికి వేరే వాళ్ళు చూస్తుంటే బాగోదు కానీ తినేవాడికి మాత్రం భలేగా ఉంటుంది చాలా వేడిగా ఉంది వేలు కాలెట్టుంది అయినా ఇలా పల్సగా ఆ మంచి సువాసన నెయ్యి వేసుకున్నాను ఆ మసాలా కొబ్బరి మసాలా అంతా పర్ఫెక్ట్ మరి ఆ పచ్చి పప్పాయలో ఉన్న పౌష్టిక విలువలను కూడా దీంట్లో ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేద్దాం ఇలా వేసుకొని తిన్న తర్వాత ఆహా అలా అనుకుంటుంటే ఎంత రుచి అసలు ఈ కూరలోనే మనం తినకముందే ఈ సువాసనకే మనం బానిసలం అయిపోతాం అంత రుచిగా ఉంది సో మరి ఏమీ రుచి మన ఈ పచ్చి పప్పాయ ఈ కూటు మసాలా అద్దిరిపోయింది చేసుకొని వేడివేడిగా తినండి దీనికంటే అద్భుతం లేదు వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వడం అంటే రుచికరమైన వంటలు తిని చక్కగా జీవితాన్ని ఆస్వాదించడం తక్కువగా తిన్నా పర్లేదు కానీ రుచిగా తినండి ఎంజాయ్ చేయండి ప్రతి బయట్లో సూపర్ అంటే సూపర్ పప్పాయ కూటు దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి పెసరపప్పు మినప్పప్పు నెయ్యి చక్కగా వేయించుకోవాలి ఆ వేగిన పప్పుని వేడి నీళ్లల్లో వేసి ఉడికించుకోవాలి దాంతో పాటు పచ్చి పప్పాయ ముక్కలు కట్ చేసి వేసి పసుపు పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసి మూత పెట్టి పప్పు చక్కగా సాఫ్ట్ గా ఉడికేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి తరువాత స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి దాంట్లో ఒక లవంగం యాలక్కాయ మిరియాలు మూడు అలాగే కొంచెం ధనియాలు జీలకర్ర చిటికెడి సోంపు వేసి చక్కగా వేయించిన దాన్ని మిక్సీ జార్ లో వేసి దాంతో పాటు పచ్చి కొబ్బరి కూడా వేసి మనం దాన్ని బర్కగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి తరువాత కుక్ అవుతున్న మన ఈ పప్పాయ ఆ పప్పు కూరలో చిటికెడు ఉప్పు టమాటా వేసి దాన్ని మరో కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకోవాలి మరి కొంచెం సేపు కుక్ అయిన తర్వాత మసాలా మిశ్రమాన్ని కూడా దాంట్లో వేసి దీనికి నెయ్యి తాలింపు నెయ్యి ఆవాలు ఎంగువ కరివేపాకు చివరిగా వెల్లుల్లి వేసి లైట్ బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసి ఈ కూటు కూర పైన వేసుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మళ్ళీ సోమవారం ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్ కుదాఫెస్